بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم عن الحالة الرابعة للإكسيرج أناليسيز أوف ثيرمال سيستم راح ناخذ المالتي ستيج فيبر كومبرشن سيستم لي فالوينج داتا أبلاي تو 100 طن كومباوند أمونيا كومبرشن سيستم وذ ووتر إنتر كولر ذيس إز ذي ووتر إنتر كولر أند ليكويد ريفريجرانت إنتر كولر ذيس وان capacity need plan water enters water intercooler at 20 degree and leaves at 30 degree المي يدخل بهالنقطة عند عشرين ويطلع عند ثلاثين درجة مئوية نفس العملية هنا عشرين والاوت عند ثلاثين درجة مئوية The condenser pressure 14 bar And evaporator pressure 1.5 bar and intercooler pressure 5 bar. عرفوا مدام عندي ضاغطين فعندي ثلاث ضغوط اللو بريشر انترميديت بريشر اند هاي بريشر The ammonia is cooled to 32 degrees centigrade in the water intercooler and subcooled 30 degrees centigrade The temperature of section gas مارس 18 وعلى التمشير أوف سراوندينج اللي تحيط الإيفابوريتر ناقص خمس درجات مئوية The Isentropic Efficiency of Each Compressor 0.75 الكمبرسر Find the mass flow rate of refrigerant in the cycle Exergy analysis and exergy destruction of each component of the cycle Overall exergy efficiency and exergy destruction Dage state نعطينا اياها بهذا الشكل. الثيرمال بروبرتيز راح تطلعوها انتم من ضمن هاي السايكل ما راح نتعمق بيها. تلاحظون هاي الضغوط من 11 1 2 3 متساوية 4 5 6 7 متساوية 8 9 10 ضغوط متساوية حسب اللي موجودة تكون بالشكل. نبدي بأول جزء اللي هو اللو ستيج كومبرسر نطبق عليه الانيرجي اكويجن اند اكسيرجي اكويجن اللي هي صفر راح تساوي ام1 اتش1 ناقص ام2 اتش2 ناقص وورك كومبرسر 1 والاكسيرجي اناليسيز صفر تساوي لي ام1 ساي 1 ناقص ام2 ساي 2 ناقص وورك كومبرسر 1 ناقص بساي دستركشن كومبرسر 1 والاكسيرجي افشنسي كومبرسر 1 راح تساوي لي اللي مبذول على اللي ام1 ساي 1 ناقص ام2 ساي 2 القيمة المطلقة إلها بالنسبة للخواص بين واحد واثنين عندي الايزوتروبيك افشنسي اللي هي تساوي لي الشغل تساوي لي الورك ايزوتروبيك على الورك 
actual الجزء الثاني اللي عندي بالسايكل هو الووتر انتركولر هذا الجزء صفر يساوي m2 h2 زائد m water c water t t water n ناقص m3 h3 ناقص m water c water t water out يعني صفر راح يساوي لي m2 h2 ناقص m3 h3 زائد m water c water t water in ناقص t water out بالنسبة للإكسيرجي إفشنسي الإكسيرجي ديستراكشن صفر راح يساوي لي m2 ساي 2 زائد m water في psi water in ناقص m3 psi 3 ناقص m water في psi water out ناقص psi destruction intercooler بالنسبة لهذا الحد نطبق عليه delta psi water راح يصير عندي m water في H water in ناقص H water out ناقص T not في S water in ناقص S water out راح يصير عندي M water C water T water in ناقص T water out ناقص T not في لين تي ووتر ان على تي ووتر اوت ما اخذنا الضغط لان هذا انكومبرسبل سبستنت يعتبر الضغط ثابت بين نقطة اثنين وثلاثة تعرفوا بالنسبة للووتر ان والووتر اوت وكذلك اثنين وثلاثة عندي الضغط ثابت اذا اجي على الكسيرجي افشنسي للسايكل نفس العملية راح أبدي أحلل هاي المعادلة وآخذ السالب والموجب اللي هنا أنا عندي صفر راح يصير عندي M في ساي 2 ناقص بساي 3 ناقص M water في ساي water in ناقص ساي ووتر اوت ناقص ساي دستراكشن اذا نشوف الشكل هنا تي ووتر ان وتي ووتر اوت هذي عشرين وهاي ثلاثين فهاي راح تكون عندي نيجاتيف بهالحد وبساي تو ناقص بساي ثري العملية بردت تو اكثر من ثري فاثنين ثلاثة راح تكون عندي القيمة مالتها بوزيتيف اذا هذه راح تكون نيجاتيف وهذه راح تصير عندي بوزيتيف اذا الاكسيرجي للانتركولر راح تصير عندي الابسليوت فاليو الام 2 ساي 2 ناقص سوري M water psi water in ناقص psi water exit على M2 psi 2 ناقص M3 psi 3 absolute value للحدين الكومبرسر الثاني راح اعوف عليكم نفس الكلام اللي مر علينا نجي على الكوندنسر 
هذه قبل ما نبدي بالتأكيد نيجاتيف لين لوست صفر راح يساوي لي ام 5 اتش 5 ناقص ام 6 اتش 6 زائد كيو كوندنسر والكسيرجي افشنسي كسيرجي سراكشن هنا التي اللي اخذها ورد سؤال انه ليش ما اخذ تي 5 او تي 6 او اي درجه حراره تلاحظون الكوندنسر ممكن اقسمه الى ثلاث اقسام القسم الاول هذا اللي هو قد يكون ب سوبر هيتد هنا بعدين القسم الاخير راح يكون ب سب كول فأغلبية الكوندنسر هنا عند T ساتوريشن هاي T ساتوريشن طلعها من P ساتوريشن اوكي فهنا احتاج اطلع T ساتوريشن للكوندنسر هنا راح تكون عندي ناقص ساي ديستراكشن للكوندنسر التي ساتوريشن للكوندنسر اللي هي فانكشن اوف ناطيني تي كوندنسر ان اكس يساوي صفر اطلع من التي ساتوريشن وحتطبق هذه الحاله الاكسيرجي افشنسي للكوندنسر راح تكون عندي معروفه اللي هي السالبة مدام عندي لوست على ال M6 Psi 6 ناقص M5 Psi 5 ناقص M6 Psi 6 الابسليوت فاليو الجزء الاخر راح يصير عندي اللي هو السب كولر مثل ما قلنا 20 30 درجه حراره دخول الماء وخروج الماء مثل ما قلنا الانرجي اكويشن سيرجي ساي ووتر ان ناقص ساي ووتر او ناقص ساي ديستراكشن سب كولر 6 اكبر من 7 والتي ووتر ان اقل من التي ووتر اوت اذا هذا الحد راح يكون بوزيتيف وهذا الحد راح يكون نيجاتيف الابسليوت فاليو ام ووتر ساي ووتر ان ناقص ساي ووتر اوت على ام 6 ساي 6 ناقص ام 7 ساي 7 الابسليوت فاليو الها الفلاش انتر كولر بهذا الشكل راح تشوفوه نسوي الماس بالانس ام 8 ناقص ام 10 
ناقص ام نعين ونفس العملية الانيرجي اكويجن والكسيرجي اكويجن سيرجي افشنسي تلاحظون هنا انا عندي ام اي تساوي لي ام 10 زائد ام 9 راح يصير عندي أعيد كتابتها M10 ساي 8 ناقص ساي 10 ناقص زائد M9 ساي 8 ناقص ساي 9 ناقص ساي دستركشن للكولر أوكي نيجي على M8 والام تين والام ناين الام ايت اللي تلاحظوها جاية من الاكسبانشن فالف تتمدد يقسم الى قسمين تسعة او عشرة اذا تلاحظون نقطة عشرة هو ليكويد ونقطة تسعة هو فيبر فبالتأكيد الـ H9 أو الـ Psi 9 هو أكثر من الـ Psi 10 وهذه حالة تكون بيناتهم لهذا يصير عبارة عن HFG وهذه HF وهذه HG إذا 8 أكبر من 10 هذا راح تكون عندي بوزيتيف و 8 أقل من 9 هذا راح تكون عندي نيجاتيف على هالأساس راح تساوي لي M8 أو M9 خلينا نقول يود فاليو مالتها للكولر الايفابوريتر شبيه بالكوندنسر كتبه على السريع هذه بوزيتيف لينجين على تي سراوندينج نعطينا اياها ناقص ساي دستركشن ايفابوريتر والكسيرجي افشنسي للايفابوريتر راح تساوي لي اللي هو ام 11 ساي 11 ناقص ام 1 ساي 1 الابسليوت فاليو على الابسليوت فاليو كيو واحد ناقص تي نوت على تي اس الابسليوت فاليو مالتها نجي على الاوفر اول اكسيرجي ديستركشن اند اوفر اول اكسيرجي افشنسي للسيستم ناخذ كنترول ماس مثل ما قلنا ونحدد الطاقات الداخله والطاقات الخارجه والاكسيرجي الداخل والاكسيرجي الخارج ومن نحسب الاكسيرجي ديستركشن او قلنا نسوي سميشن اكسيرجي ديستركشن لكل السايكل 
فنبدي بالكنترول ماس صفر يساوي لي اول شيء اخذ الكيو ايفابوريتر واحد ناقص تي نوت على تي سراوندينج زائد كيو كوندنسر واحد ناقص تي نوت على تي ساتشوريشن سميناها للكوندنسر ناقص وورد كومبرسر 1 ناقص وورد كومبرسر 2 زائد ام ووتر في تي ووتر ان ناقص ام ووتر في خلي بس نميزها لل سميها انتر كولر في بساي ووتر ان ناقص ام ووتر الانتر كولر في بساي ووتر اوت زائد ام ووتر للسب كولر في بساي ووتر ان ناقص ام ووتر للسب كولر في بساي ووتر اوت هنا الام ووتر بالنسبة للسب كولر ما يساوي الام ووتر بالنسبة للانتر كولر راح نطلع من الانيرجي اكويجن اللي سويناها الووتر انتر كولر والسب كولر طلع الام ووتر لذلك هنا ميزتهم ناقص ساي ديستركشن توتال ما صورنا فينا فتشي نجي على ال اكسيرجي افشنسي للسايكل اللي هي اللي استفادت منه الثيرمال اكسيرجي بالايفابوريتر اللي صرفته الورد كومبرسر 1 والورد كومبرسر 2 ما عندي مضخات اخرى فراح يصير عندي هنا ال ام 11 ساي 11 ناقص ام 1 ساي 1 على وورك كومبرسر 1 زائد وورك كومبرسر 2 الابسليود فاليو مالتها هاي الاكسيرجي شنسي فهسه المطلوب من عندكم تطلعون الخواص الحراريه والكتل في كل نقطه لان الكتل هنا تختلف عن الكتله هنا وتختلف عن الكتله هنا هنا أنا عندي الماستر ماس فلوريت اكثر ماس فلوريت اللي جاي سموشن من اللو بريشر وجاي سموشن من الانتر كولر بهالمكان هذا فتحسبون عن طريق الموازنه الحراريه الكتل وتحسبون الخواص الحراريه وبعدين تطبقون للاكسيرجي مع الشكر الجزيل